ടു മെഹ്റൂസ് ജന്നർ അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി സൂപ്പർ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് സൂപ്പർ എൻ്റെ വാപ്പയുടെ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ടാണ് റാഫിക്കാസ് ബിരിയാണി എന്ന് ഞാൻ പേരിട്ടേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സൂപ്പർ റാഫിക്കാസ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുവാണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എണ്ണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യിൽ കുറച്ച് കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസ് സവാള അപ്പം ഇത് സാധാരണ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സവാള മൂപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലോട്ട് തന്നെ കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അതെ കാഷ്നട്ട് മൂപ്പിക്കായിട്ടു ഓക്കെ ആ കിസ്മിസ് അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കാഷ്നട്ട് മൂപ്പിച്ച് കോരി വെച്ചു ഇനി കിസ്മിസ് ഇടുക ഇത് നെയ്യിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി പക്ഷേ നമ്മൾ മൊത്തം ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ആക്കണ്ട മീൻസ് ഒത്തിരി നെയ്യ് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹെൽത്തി സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു കളറാകുമ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് കിസ്മിസും കൂടെ വറുത്ത് കോരാം ഇതെല്ലാം കൂടെ വറുത്ത് മൂപ്പിച്ച് മൂപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓക്കെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കുക ഒരു പ്ലേറ്റ് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ അര മണിക്കൂറോ ആയാലും മതി അങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സെയിം ഓയിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മീൻസ് ആ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മസാല പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഗരം മസാല ഉപ്പ് ഇത്രയും കൂടെയാണ് നമുക്ക് പെരട്ടി വെക്കേണ്ടത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പിന്നെ മസാല നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക തന്തൂരിക്കൊക്കെ ചെയ്യത്തില്ല അതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി കിട്ടും ഓടയ്ക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണോ എന്ന് തന്നെയേ പറയുള്ളൂ പിന്നെ മസാലയ്ക്ക് ചേർക്കുന്ന കൂട്ട് അതിൽ പല വേരിയേഷൻസും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിലർ ഓർഗാനോ ഒക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് അറബിക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സവാള റെഡിയാക്കി വെക്കാം മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരെ വെച്ചിട്ട് ടൈം എടുക്കും അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാള റെഡിയാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം കാരണം ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കുറച്ച് മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് ചെയ്യാം ആ സെയിം എണ്ണ തന്നെ വേറൊരു പാനിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ മസാല റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണേ അവിടെ ചോറ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറ് നമ്മളിവിടെ ഊറ്റിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സാധാരണ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര അരി എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഓക്കെ ഈ വെള്ളത്തിൽ പട്ട ജാതി ജാതി പത്രി തക്കോലം കറുവ അല്ലെങ്കിൽ ബേലീഫില്ലേ അതൊക്കെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരി ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഊറ്റിയെടുത്തേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല അരിക്കും പല വേവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബിരിയാണി അരി എപ്പോഴും പറ്റുന്നതാണ് ചിലത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സവാള ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വഴച്ചാനുള്ളത് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാള അപ്പോഴാണ് മസാലയിൽ നമ്മൾ രമ്പയില ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ചോറിൽ കറുവയുടെ ഇല ചേർത്ത് ഇവിടെ കറുവയില ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചേർത്തു അപ്പോൾ അപ്പോൾ വിചാരിച്ചാൽ മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ രമ്പയില ചേ
ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാൻ എടുക്ക എടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ പൾസിലിട്ടെടുത്താലും മതി കാര്യം കാരണം അത് കൂടുതൽ അരിഞ്ഞ് പോയി ഒരു പച്ച മണം പോലെ വരും പച്ചമുളക് എപ്പോഴും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സവാള വഴന്നു വരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സവാള ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പം വഴന്നു മനസ്സിലാവാം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ആ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കും കൂടെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവട്ടെ എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാവുന്നവർ ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ടാ ഈ കൂട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളകാണെങ്കിൽ എരി കുറവായിരിക്കും കളർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ കളർ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കൂടുതൽ ചേർത്തോളുക പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നെ ഗരം മസാലയും പെരുചീരകപ്പൊടിയും അതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വലിയ കളർ ഇഷ്ടമല്ല ഇത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലായിടത്തും പറയാണ് കാര്യം ഇത് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സൂപ്പർ ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ പല ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ബിരിയാണി വേറെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ ബിരിയാണി എത്തിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണേ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പെരുചീരകപ്പൊടി ഗരം മസാല ഈ ഒരു കൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മസാലയും പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും സെയിം ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് തന്നെ പിന്നെ ഒറിഗാനൊക്കെ ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഉമ്മാക്കൊന്നും അത്ര താല്പര്യമില്ല കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഒരു അറബിക് ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും ഒറിഗാനൊക്കെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം ആ ഒരു രീതിയിൽ വേരിയേഷൻസ് വരുത്താം കാര്യം ഞാനൊരു ഡിഷ് കണ്ടാൽ സാധാരണ എപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ അത് വേറെ ആയിരിക്കും കാര്യം എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ഇതും കൂടെ അതിലോട്ട് ചേർക്കും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ലെങ്ത് കൂടിയ വീഡിയോ ഇതായിരിക്കും കാര്യം ഇത് ഇച്ചിരി എല്ലാ പ്രോസസ്സും കാര്യം ബിരിയാണിയല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതായാലും മസാല ചേർക്കുന്നതായാലും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിട്ടുപോയാൽ ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പലരും സാധാരണ കിച്ചണിൽ കയറാത്തവർ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ച് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുക തക്കാളിയുടെ ഷേപ്പൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല തോ കേട്ടോ കാരണം വെന്ത് ചേര മീൻസ് ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല അതിലൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഈ തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവ് ചെറിയതായിട്ട് ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ലോക്ക്ഡൗൺ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരുപാട് പുതിയ ഡിഷസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ചു അതെല്ലാം ഇവിടെ കൂടുതലും കാണുന്ന ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ചക്കക്കുരു ഷേക്കും ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ആണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും പരീക്ഷണം കൂടുതലും ഐസ്ക്രീം ഞാനൊന്ന് പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക സക്സസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാണില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെ സവാള അത്യാവശ്യം ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആ മസാല കറക്റ്റൊരു ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ നമുക്ക്
അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇതായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം മതി ഓക്കെ ഇനി ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം വലിയ പീസാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കുഞ്ഞുകുട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ചെറിയ പീസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയാണ് വെച്ചാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ചിക്കനിൽ ഒതുക്കുന്നത് ആ കൂട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണം ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ചേർക്കുമ്പോൾ എത്രയായാലും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അത് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സെയിം ഓയിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് മസാല റെഡിയാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരും ഇപ്പം മീനൊന്നും ഒട്ടും കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ ദിവസമായിട്ട് മീൻസ് കിട്ടുന്ന ദിവസം മാത്രം നമ്മൾ അല്ല സാധാരണ കൂട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബിരിയാണിയും പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് കാര്യം വേറെ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേ മാത്രമൊക്കെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എല്ലാ സൺഡേ അല്ല കേട്ടോ ആ ഇനിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന സമയം ഒരു എമ്പയില ചേർക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഇച്ചിരി എമ്പയില ചേർക്കാം ഓക്കെ രമ്പയിലേക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വീട്ടിൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് നട്ട് പൊടിപ്പിച്ച് വെക്കുക ഇവിടെ ഏതോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ എവിടെ പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തൈ തരുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവമൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് അതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു ചട്ടിയിലോട്ട് നെയ്യ് ഇട്ട് ഒന്ന് ഉരുക്കി ഇത് ജസ്റ്റ് നെയ്യ് ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് ദമ്മ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെയ്യാണ് ദമ്മ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിരിയാണിക്കൊരു പാത്രം വെച്ചേക്കുക എപ്പോഴും ഇച്ചിരി വലിയൊരു നമ്മുടെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ബിരിയാണി പോട്ടുണ്ട് അത് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഇത് എപ്പോഴും ഇത് ബിരിയാണിക്കുള്ള ആളാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എപ്പോഴും ഇല്ലാത്തവരൊന്ന് കരുതി വയ്ക്കുക ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ നല്ല നല്ലതാണ് നമുക്ക് ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ഓക്കെ അന്ന് ചൂടാക്കുകയാണ് കണ്ടോ സംഭവം ഇത്ര വലിയ പാത്രം ഇവിടെ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ബിരിയാണി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ദമ്മ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വലിയ അടപ്പ് വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ പാത്രം വെക്കുക അപ്പം അടി പിടിക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി ആ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മസാല ചോറ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതൊന്ന് ദമ്മ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇവിടെ ചോറിട്ടു ചോറിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കി വെക്കുക ഒരു ലെവലാക്കുക എത്രയായാലും വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ബിരിയാണിയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണല്ലേ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സൊക്കെ കാണുക അതിൻ്റെ ഒരു മണം വരിക നമ്മൾ കിച്ചണിലോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് ബിരിയാണിയാണ് കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അല്ലേ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ടു പിന്നെ ഇതിൽ എസെൻസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബിരിയാണി എസെൻസ് ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിടുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്തോളാം നമ്മളിങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കാരണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇട്ടു കാര്യം നമ്മൾ വീട്ടിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവരതൊക്കെ ചേർത്ത് കേടാക്കണ്ടല്ലോ ബോഡി അതുകൊണ്ട് ചേർക്കാത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചേർക്കാനും കുഴപ്പമില്ല ചിക്കൻ്റെ പീസ് ചേർത്തു അപ്പോൾ ആദ്യം 
നെയ്യിട്ടു നെയ്യുടെ മേളിൽ വേണം നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ചോറിട്ടു ഇനി കുറച്ച് മസാലയെന്ന് കുറച്ച് കൂട്ടി ചേർക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ദമ്മി എന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഒരമ്പയിലേക്ക് അതിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഈ ചോറിലോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരും അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഫ്ലേവറായിട്ട് വരത്തില്ല നമ്മൾ ഇട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഒത്തിരി അങ്ങ് എല്ലാ ഇലകളും കൂടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മിക്സായി പോവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി അതിൻ്റെ ഒരു മണം വരത്തില്ല വീണ്ടും ചോറിടാണേ ഓക്കെ കണ്ട ഇത്ര ചോറേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കോടതി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇത്ര വലിപ്പമുള്ള പാത്രം കറക്റ്റ് ആവുക എനിക്കൊന്നും ഈ പാത്രമൊക്കെ ഇപ്പം ബിരിയാണി പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും കണ്ടോ അടച്ചു വയ്ക്കുക അധികം നേരമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ആവി വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കറക്റ്റ് ആവും കണ്ടോ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ വേണം എപ്പോഴും ഈ കിസ്മിസും ആ ഒരു കൂട്ടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിസ്മിസും കാഷ്നട്ടും സവാള മുപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവം അത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കോരുമ്പോൾ എപ്പോഴും മിക്സ് ചെയ്ത് കോര് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ അടിപ്പൊളി ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കാര്യം കഴിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണി ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി വരികയാണ് എല്ലാവ